ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு புது சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சீரீஸோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா டெக் புதுசு இந்த சீரீஸில் புதுமையான டெக்னாலஜிஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வகையில் நம்ம தமிழ் மொழியில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம டாப் டென் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போவே கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் வரும் எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இந்த வீடியோ பண்ண கிடையாது புதுமையான டெக்னாலஜிஸ் நம்ம தமிழ் மொழியிலையும் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் தான் இந்த சீரீஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நிறைய புதுமையான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம அஞ்சு புதுமையான டெக்னாலஜிஸ் பற்றின விஷயங்களை டாப் ஆர்டரில் பார்க்க போகிறோம் பியூபி பாக்கெட் ஸ்கேனர் நார்மலாக ஏதாச்சும் நம்ம டாக்குமெண்ட்டோ சர்டிஃபிகேட்டோ ஸ்கேன் பண்ணோன்னா பெரிய ஸ்கேனர் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த பியூபி பாக்கெட் ஸ்கேனர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் தான் இதை நீங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சு எங்கே வேணால் கொண்டு போக முடியும் ஒரே கிளிக்லேயே நீங்கள் எந்த டாக்குமெண்ட் வேணால் ஈஸியாக ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒய்ஃபை ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டை கம்ப்யூட்டர்லேயோ லேப்டாப்லேயோ ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் ஒன்ஸ் இந்த டிவைஸை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டா அப் டு தௌசண்ட் பேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஸ்கேன் பண்ண முடியும் இந்த டிவைஸோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி டாலர் நம்ம இந்திய மதிப்புக்கு பத்தாயிரத்தி எட்நூறுரூபா நார்மலாக ஹெச்டி பிரிண்டரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோட பிரைஸ் கொஞ்சம் அதிகம்தான் இருந்த நம்ம பாக்கெட்ல எங்க வேணா கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்கேனர்னா இந்த பியூபி ஸ்கேனரை சொல்லலாம் பைலட் ஃபிக்ஷன் எரேசபிள் பென்ஸ் இந்த பேனா மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் டைமில் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் வந்துட்டால் நம்ம எழுதுனதை அடித்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா அந்த இங்கை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு எரேசர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி எரேஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேப்பர் சம்டைம்ஸ் டேமேஜ் ஆயிரும் இதுக்காக தான் பைலட் ஃபிக்ஷன் எரேசபிள் பென் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் ஃபிரிக்ஷன் ரெவல்யூஷனரி எரேசபிள் இங்க் யூஸ் பண்ணி இந்த பேனாவை உருவாக்கி இருக்காங்க நம்ம எழுதுறப்ப ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா இந்த பேனாக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷன் இங்கை எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிப்பு வந்து ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் மிஸ்டேக்காக எழுதக்கூடிய எல்லா வார்த்தையும் பேப்பர் டேமேஜ் ஆகாம ஈஸியாக எரேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கேஜ் பத்து டாலர் நம்ம இந்திய மதிப்புக்கு அறுநூத்தி நாற்பது ரூபாய் ஒரு பேக்கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏழு பேனா கொடுக்குறாங்க போலராய்டு ஜிப் மொபைல் பிரிண்டர் இந்த பிரிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைலில் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸை பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் இன்ஸ்டண்ட்டாக பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பிரிண்டரில் மற்ற பிரிண்டரில் இல்லாத என்ன ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிரிண்டர்லாம் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கணுன்னா இங்க் இல்லைனா கேட்ரேஜ் இதை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியும் பட் இந்த பிரிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ஜிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு புது டெக்னாலஜிஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜிங்க் அப்படின்னா ஜீரோ இங்க் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜிங்க் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிண்டருக்கு இங்கோ கேட்ரேஜோ தேவையில்ல ஜஸ்ட் அந்த பிரிண்டிங் ஷீட் இருந்தால் போதும் இன்ஸ்டண்டாக நீங்கள் மொபைலில் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸை பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் உடனே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரிண்டிங் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் மற்றும் டியர் ப்ரூஃப் அதே மாதிரி இந்த போலர் ஐடி ஜிப் பிரிண்டரில் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மொபைலில் எடுக்கும் ஃபோட்டோஸை இவங்களே ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் மொபைல்லே கலர் கரெக்ஷன் எடிட்டிங் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இந்த போலர் ஐடி மொபைல் பிரிண்டரோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் ஜிங்க் டெக்னாலஜி அதாவது ஜீரோ இங்க் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜிஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஜிங்க் டெக்னாலஜியை முப்பது வருஷம் ரிசர்ச்சுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் மவுஸ் இந்த டெக்னாலஜி வந்து 
ஆகும் இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையை நேச்சுரலாக இந்த பொசிஷனில் வச்சுருக்க மாட்டோம் நீங்கள் டேபிளில் ரிலாக்ஸாக உட்காந்துருக்கப்பையும் சரி யாருமே இந்த ஆங்கிளில் கையை வச்சுருக்க மாட்டாங்க நம்ம கையோட நேச்சுரல் பொசிஷனில் தான் நம்ம வச்சு ரிலாக்ஸாக உட்காந்துருப்போம் அதே மாதிரி நம்ம நடக்கிறப்பையும் சரி யாருமே இந்த ஆங்கிளில் கையை வச்சு நடக்க மாட்டாங்க நம்ம கையோட நேச்சுரல் பொசிஷன் இந்த ஆங்கிளில் வச்சு தான் நம்ம நடப்போம் ஸோ இதனால் நீங்கள் நார்மல் மோஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்கள் கையோட நேச்சுரல் பொசிஷன்லேருந்து ஒவ்வொரு டைமும் இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணி ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல இருக்கும் நரம்பு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் மவுஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஃபுல் டைம் ஜாபாக அதுதான் ஒர்க்கு இல்லைனா நான் எயிட் ஹவர்ஸ் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வெர்டிக்கல் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா வெர்டிக்கல் மவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம கையோட நேச்சுரல் பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் அந்த மவுஸை எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் உங்கள் கைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது வெர்டிக்கல் மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸில் நிறைய ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வருது வெர்டிக்கல் மவுஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய புது டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் நிறுவனம் இப்போ மொபைலுக்காக புது பேட்டரிஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரிசர்ச் சென்டரில் புது மொபைல் பேட்டரிஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மொபைல் பேட்டரிஸ் கண்டுபிடிச்சா இப்போ இருக்க பேட்டரிஸை விட அஞ்சு மடங்கு ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகிற மெத்தட் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டியை நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறப்போ அரை மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணால் அறுபது பர்சன்ட் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி மெத்தட் கொண்டு வந்து இருந்தாங்க கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு மொபைல் சார்ஜ் ஆக வெறும் பன்னெண்டு நிமிஷம் தான் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வெளியே எங்கேயாவது கிளம்புறப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மொபைல் சார்ஜ் போட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாகிடும் இதனால் நம்ம புது மொபைல் வாங்குறப்ப பேட்ரி எம்ஏஹெச் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜிஸ் நமக்கு வந்துச்சுன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம மொபைலில் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த அஞ்சு டெக்னாலஜியில் எந்த டெக்னாலஜி நம்ம நடைமுறைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டால் நம்ம சேனலில் வரும் எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்